Wenn Sie am Wochenende in ein Skigebiet fahren wollen, machen Sie sich darauf gefasst, Sie werden nicht der oder die Einzige sein. Der Verkehr in Richtung Alpen nimmt jetzt spürbar zu. Bei guten Schneeverhältnissen müssen Sie auch in Richtung der Mittelgebirge mit Regenverkehr rechnen. Das gleiche gilt im Übrigen für die Rückreise aus den Skigebieten. Abseits der Wintersportrouten dürfte es ruhiger zugehen, vorausgesetzt die Straßen sind schnee- und eisfrei. So ist die A1 von Köln bis Bremen eine der wenigen Strecken im Norden mit Staugefahr. Voll kann es werden auf den Nord-Süd-Verbindungen der A7 von Würzburg Richtung Füssenreute und auf der A9 zwischen München und Berlin. Mit Stauungen können Sie auch auf der A3 von Köln über Würzburg bis Passau rechnen. Außerdem auf der A5 Hattenbacher Dreieck bis Basel, der A6 Mannheim bis Nürnberg und der A8 Karlsruhe bis München. Im Süden ballt sich der Verkehr eben aufgrund der Reiselust in die Skigebiete auf der Umfahrung von München und von dort aus auf den Strecken nach Österreich auf der A8 München Richtung Salzburg, der A93 in Tal 3 Kufstein und der A95 München Garmisch-Partenkirchen. Dementsprechend werden Sie auch im benachbarten Ausland nicht um Staus herumkommen. Vor und nach dem Pistenvergnügen geht es auf den Straßen rund. Vor allem am Samstag und Sonntagvormittag und in den späten Nachmittagsstunden. Betroffen sind in Österreich die West-, die Tauern-, die Intal- und die Brennerautobahn. Auch in Italien ist die Brennerroute stark belastet. In der Schweiz herrscht reger Verkehr auf der Strecke St. Gallen bis Bern und auf der Gotthardroute. Aufgrund der Kontrollen müssen Sie an den Grenzübergängen mit langen Wartezeiten rechnen. Wer kann und wer sich auskennt, kann auf kleine Grenzübergänge ausweichen. Bei schneereichen Straßen denken Sie dran, ausreichend Abstand halten und Fuß vom Gas. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.